À, mến chào tất cả các bạn trong nhóm tiếng Anh chuyên ngành Hôm nay thì à, mình xin được nói về à, những cái bệnh à, allergy tức là những bệnh à, dị ứng của trẻ em pediatric allergies à, Thì sau đây là những từ mà chúng con ta cần à, lưu ý tới Thứ nhất là content outline tức là một cái dàn bài của cái à, À, bài này thứ nhất là chúng ta sẽ nói tới um, allergic rhinitis allergy hoặc là allergic tức là cái uh, tính từ allergy là một cái danh từ rhinitis khi chúng ta gặp chữ itis tức là có nghĩa là inflammation hoặc là bị uh, sưng phù bị nhiễm trùng rhin là nói về cái phần mũi thì rhinitis allergic rhinitis tức là bị dị ứng mũi thứ hai là asthma tức là uh, bệnh xuyển à, thứ ba là atopic dermatitis Atopic là nói về cái gì? Topic á, là chúng ta nói về phần phía ngoài Derm là nói về da Itis tức là sự dị ứng của da Atopic Dermatitis tức là phần dị ứng ngoài của da Urticaria, Anaphylaxis và Angioedema Urticaria tức là bị uh, bị nổi mày đai Anaphylaxis là một cái loại dị ứng mà rất là trầm trọng hơn Tức là bệnh nhân sẽ bị anaphylactic shock Tức là họ sẽ huyết áp sẽ giảm um, Um, họ bị những cái triệu chứng xương phù khác Angioedema um, Angio tức là nói về phần vas vessels um, uh, phần um, chúng ta có arteries và veins arteries là nói về uh, những cái động mạch và tĩnh mạch um, Edema tức là xương phù thì Angioedema là nói tới những cái sự mà máu sẽ dẫn tới rất lưu thông tới À, qua mạch máu và tĩnh tĩnh mạch và động mạch thì qua đó angioedema mà chúng ta thường gặp là um, thường sưng phù ở phần môi và uh, phần cổ họng thì bệnh nhân thường thường um, rất có thể dẫn tới tử vong vì bị angioedema adverse reactions to foods drugs and contrast media and insects tức là những cái phần dị ứng về thức ăn về drugs tức là là um, thuốc men, contrast media là những loại uh, contrast mà chúng ta dùng để chụp CT, insects là những loại uh, vi um, những loại vi sinh học, uh, diagnosis, skin testing and in vitro testing uh, thì, thì chúng ta sẽ uh, um, làm sao để mà um, chẩn đoán bệnh nhân bị dị ứng chúng ta thường thường chúng ta sẽ làm uh, những cái test ngoài da, in vitro testing những cái um, test ở trong tế bào um, treatment Um, chúng ta avoidance immunotherapy and pharmacotherapy tức là nên tránh những cái um, vật chúng ta làm cho chúng ta dị ứng immunotherapy tức là những cái loại mà uh, thuốc men mà có thể làm cho phần immune system phần đề kháng của chúng ta thấp xuống để chúng ta chống dị ứng pharmacotherapy tức là chúng ta trị qua thuốc men allergic rhinitis uh, 36 million people in the US affected by it and 14 million offices per year, a total of 6 billion cost per year khoảng chừng 36 um, triệu người ở trong nước Mỹ sẽ bị um, allergic rhinitis bị uh, nhiễm trùng mũi mỗi năm uh, 14 triệu người um, sẽ đến văn phòng bác sĩ vào một năm và khoảng chừng 6 tỷ đồng um, sẽ mất đi để mà trị cái căn bệnh này Uh, pale bulky inferior turbinates adjacent to the nasal septum Đây là nói tới một cái, um, cái Khi mà chúng ta examine patient Chúng ta khám bệnh nhân Chúng ta nhìn vào cái phần mũi của họ Thì chúng ta sẽ thấy rằng uh, Có thể là họ có polyps Hoặc là uh, cái phần thành phần mũi họ bị chảy mũi Và họ nó bị pale bulky um, Tức là nó màu sắc nó không có được bình thường Nó bị mất màu À, bị tái đi trong cái khi khi mà chúng ta khám vào cái nasal septum của họ đó là phần thành phần mũi của họ thứ nhất là chúng ta sẽ thấy một cái gọi là um, allergic salute chúng ta sẽ thấy trong hình này khi mà em bé này bị chảy mũi nhiều lần thì em bé chỉ dùng tay của mình và um, để mà um, trôi đi cái phần mũi này thì lâu ngày thì sẽ dẫn tới một cái tình trạng gọi là allergic salute signs salute này là một cái từ mà nói slang word nói là uh, salute tức là chào nhưng mà ở trong uh, quân đội thì chúng ta salute tức là chào nhau ha 
và hình cái hình thức này chúng ta thấy em bé này có một cái triệu chứng là chỗ, em bé này đã dùng tay và chùi mũi đi như vậy thì một cái um, khi chúng ta dùng tay để mà chào ở trong quân đội thì dùng cái bàn tay cũng giống như em bé này thì đây là một cái uh, cái sign tức là một cái hình thức để mà chúng ta nhận ra và khi làm như thế này lâu ngày thì phần trên của mũi này nó sẽ có một cái ngắn cái ngấn uh, giống như là uh, và khi chúng ta bỏ tay ra thì cái ngấn này nó vẫn vậy ở đó thì chúng ta thấy như vậy thì uh, chúng ta nên uh, hỏi thêm bệnh nhân về những cái cái tình trạng uh, À, là bị uh, uh, bị tình trạng bị bị uh, allergic rhinitis lâu ngày uh, như thế nào? It's uh, allergic salute is the act of wiping and rubbing the nose in an upward manner with palm and fingers to relieve the itching uh, congestions. Um, nasal crease, chúng ta thấy ở đây là nasal crease is a line across the bridge of the nose caused by repeating upward rubbing of the nose by the palm of the hand by uh, doing an allergic salute sign allergic shiner this is dark eye circles due to pressure from block nasal passages on the small blood vessels um, allergic shiner chúng ta thấy những cái vần, vần đen nó nằm ở um, xung quanh mắt và do là um, khi chúng ta bị những cái uh, blockage nhưng mà bị những cái sự tắc nghẽn về um, cái đường mà cái sự lưu thông của mũi thì dẫn tới những cái um, cái um, mạch máu xung quanh đó không có lưu thông được tốt thì chúng ta sẽ bị những cái dark circles um, những cái vành mắt xung quanh thì hơi bị đen chúng ta có thể thấy sơ qua trong hình này uh, phần thứ hai là treatment of allergic rhinitis um, tức là uh, phần điều trị của uh, dị ứng chảy nước mũi Um, thứ nhất là chúng ta avoid factors that cause the symptoms after you identify the trigger. ID là mình viết tắt for identification. Avoid factors that cause symptoms. Tức là chúng ta nên tránh đi những cái uh, uh, thành phần, những cái uh, um, những cái điều mà dẫn tới uh, triệu chứng. Thứ hai là use appropriate treatment. Là chúng ta nên dùng những cái lối điều trị uh, một cách hợp lý. Thứ ba là evaluate for immunotherapy. À, chúng ta nên um, xem xét có dùng immunotherapy dùng những cái loại thuốc mà làm cho chất đề kháng hạ xuống thì chúng ta cũng có phần giúp cho um, giúp cho là trị allergic rhinitis thứ tư là educate and follow up quan trọng là chúng ta nên um, educate là chúng ta cho bệnh nhân biết về cái bệnh này um, chúng ta chỉ dẫn bệnh nhân và follow up tức là chúng ta um, xem xét và chúng ta um, cho bệnh nhân gặp mình nhiều lần và chúng ta sẽ um, khám bệnh cho bệnh nhân trở lại sau vài tuần để xem rằng cái triệu chứng nó có bớt hay không. Uh, you must identify before you can avoid. Thứ nhất là chúng ta nên um, identify tức là chúng ta nên tìm ra cái nguyên nhân mà bệnh nhân là bị dị ứng uh, là do những cái cái môi trường nào, những cái loại thuốc nào hoặc là những cái um, 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 động vật nào uh, thức ăn nào vân vân và before tức là trước khi chúng ta uh, avoid trước, trước khi chúng ta tránh đi uh, thứ nhất là patient should discontinue all antihistamine before the skin testing thứ nhất là chúng ta nên cho bệnh nhân um, dừng đi discontinue uh, khi mà chúng ta thấy chữ continue là một cái từ mà chúng ta tiếp tục ha this phía trước cái chữ continue là chúng ta có một cái nghĩa nó khác đi tức là chúng ta nên ngừng đi những cái loại antihistamine những cái loại thuốc um, mà trị dị ứng trước khi chúng ta làm skin testing trước khi mình cho bệnh nhân um, thử dị ứng da thì chúng ta cần ngưng đi tất cả những cái thuốc mà họ đã uống một cái loại thuốc gọi là Singular hoặc Montelukast đó là một cái loại leukotriene inhibitor of, um, đây không phải là cái một, một cái loại antihistamine cho nên chúng ta vẫn có thể dùng cái thuốc này trong lúc mà chúng ta cho bệnh nhân dùng skin testing nó không có liên quan gì không thể, do not does not interfere with our skin so it is okay to continue the drugs nó vẫn là không có liên quan gì với hiệu ứng ngoài da do đó chúng ta cũng có thể cho bệnh nhân dùng cái loại thuốc này single air thường thường dùng là 10 mg po là by mouth tức là dùng qua đường miệng 
và QD tức là everyday của asthma, bronchospasm, allergic rhinitis dùng để trị những cái loại bệnh asthma, bệnh suyễn bronchospasm hoặc là dùng để trị những cái loại bệnh dị ứng mũi allergen identification thức thức patient history chúng ta um, tìm ra cái nguyên nhân allergen là những cái nguyên nhân gây ra dị ứng patient history là tiểu sử của bệnh nhân rất là quan trọng chúng ta hỏi về seasonal trees grasses hoặc là perennial tức là dust mite um, crocus pet dander chúng ta gọi hỏi về những cái loại um, Um, những cái loại cây cỏ nào đó qua vào mùa hoặc là khi mà nhiều mùa perennial uh, thì chúng ta hỏi về những cái động vật uh, cockroach những cái loại dán những cái loại uh, lông mèo lông vịt à, lông mèo lông chó vân vân xin lỗi các bạn uh, perennial plant hoặc là uh, simply perennial là một cái từ những cái loại cây mà chúng ta perennial là nói về um, Peri, um, perennial nói về những cái loại cây mà um, sẽ nó sống um, xung quanh năm luôn còn seasonal là những cái loại cây mà nó sống trong vào mùa thôi um, xin lỗi các bạn ignore cái, cái phần này các bạn đừng có lưu ý cái phần này nó hơi confusing chút xíu trong một cái bài nào đó thì mình sẽ giải thích cho các bạn hơn thứ hai là một cái loại ras test là một cái loại skin testing um, chúng ta có thể bỏ những cái vật uh, những cái loại allergen lên 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 da và khoảng chừng 30 phút sau thì chúng ta quay lại để khám bệnh nhân 15 phút sau thì cũng có thể có được cái result rồi uh, chúng ta khám bệnh nhân thì chúng ta có thể thấy những cái phần da nào mà nó bị sưng tức là uh, biểu hiện cho một cái sự dị ứng da skin testing một lần nữa chúng ta nên discontinue all the antihistamine at least one week prior to testing chúng ta ngăn trừ đi những cái loại thuốc antihistamine một tuần trước ít nhất là một tuần trước khi mà chúng ta cho bệnh nhân um, làm cái diễn test da này Monty Lucas hoặc là Singular thì um, chúng ta có thể cho bệnh nhân uống cái loại thuốc đó không có cần ngưng đi um, chúng ta nên lưu ý rằng cái dị ứng mà tới mèo dị ứng sensitization to cat is the earliest two years old is um, if a two years old is habituating a cat the cat is a potential trigger to that child trẻ em chúng ta nên đừng cho trẻ em chơi với lại những con mèo từ vì cái sự dị ứng mèo nó xảy ra rất là sớm những trẻ em một hai tuổi thì cũng có thể nếu như mà chúng ta cho trẻ em chơi với mèo trong cái lứa tuổi mà gần như vậy thì lớn lên các em có thể develop những cái um, dị ứng về mèo Outdoor allergens can lead to sensitization a little bit later Immune system has to have exposure before it has sensitization Your sensitization will really spike after 2 years of age Và những cái loại dị ứng ngoài, ngoài trời thì nó xảy ra vào một cái thời điểm khi chúng ta lớn lên một chút xíu Tại vì cái immune system, cái, cái um, thành phần đề kháng của chúng ta thì um, uh, nó sẽ được develop tức là nó được hình thành uh, một cách um, um, khi mà chúng ta lớn lên sau khi thường thường là sau khi 2 năm do đó thì những cái dị ứng ngoài trời nó xảy ra thường thường là sau khi 2 năm um, clinical pros oral and nasal antihistamine um, the effect on nasal blockage is very minimal uh, stuffy nose antihistamine is not helpful oral corticosteroids is a better choice Yeah, okay. clinical pros tức là những cái phần uh, uh, trick hoặc là những cái uh, cái, cái mẹo về uh, khi mà chúng ta chẩn đoán bệnh nhân tức là chúng ta dùng oral hoặc là nasal antihistamine cho bệnh nhân xịt những cái loại xịt mũi hoặc là uống những cái loại oral antihistamine nó không có uh, nhiều về cái uh, nó không có hiệu ứng khi mà bệnh nhân uh, bị chảy mũi hoặc là bị ngạt mũi nasal blockage nhưng mà thường thường chúng ta sẽ dùng steroids nó sẽ tốt hơn thường thường steroids nó sẽ lại giải quyết cái vấn đề này hơn thì đây là một cái um, cái mẹo mà những người bác sĩ đã lâu năm thì họ trị nhiều bệnh nhân thì họ rút ra những kinh nghiệm này nasal blockage use topical decongestant oral corticosteroids maybe a topical steroids một lần nữa là um, ngạt mũi chảy mũi thì chúng ta nên dùng um, những cái loại uh, topical decongestant tức là những cái loại mà giải quyết um, 
decongest tức là uh, làm cho lưu thông mũi uh, hoặc là steroids corticosteroids mà dùng bằng thuốc thuốc uống hoặc là uh, thuốc topical thuốc spray vào tức là thuốc xịt mũi itching and sneezing use or corticosteroid topical corticosteroids or or topical antihistamine sneezing thì chúng ta cũng steroid rất là hiệu ứng nhưng mà không có steroid thì chúng ta vẫn dùng antihistamine và nasal discharge tức là bị chảy mũi nasal blockage tức là bị ngạt mũi và nasal discharge là chảy mũi chúng ta cũng có thể dùng topical steroids hoặc là uống những cái loại steroid oral tức là dùng qua đường miệng hoặc là oral and topical antihistamine cũng có hiệu ứng nasal blockage um, đây là again it's the repeat of what has been stated up here already so uh, mong rằng cái bài ngắn này có thể chúng ta sẽ học được một vài uh, concepts về bệnh uh, um, allergic rhinitis um, các bạn có ý kiến nào thì uh, xin cho mình biết ý kiến uh, chúc các bạn một ngày uh, được uh, productive um, và được um, làm được nhiều việc uh, và uh, trong việc học cũng được tốt đẹp uh, xin mến chào tất cả các bạn